بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر نمبر ٹو ایپسلیوٹ ویلیو ایپسلیوٹ ویلیو ہوتی ہے ہمیں اس کی ڈیفنیشن آنے سے پہلے آپ کو انہیں ایک ریل لائف میں کوئی ایک اگزامپل آپ اس میں کر لیں تو آپ کو مزید یہ نہ زیادہ آگے جا کے کلیر ہو جائے گا فار اگزامپل اگر آپ کسی جہاں پہ کھڑے ہیں آپ کی ایک رائٹ سائٹ پہ بھی شاپنگ مال ہے اور ایک لیفٹ سائٹ پہ بھی شاپنگ مال ہے جو رائٹ سائٹ پہ شاپنگ مال ہے اس کا ڈسٹنس بھی تھری کلو میٹر ہے اور جو لیفٹ سائٹ پہ آپ کا شاپنگ مال ہے اس کا ڈسٹنس بھی آپ کے پاس تھری کلو میٹر ہی ہے اب رائٹ سائڈ پہ اب دیکھیں کہ وہ بھی اس کا بھی جب ہم آپ زیرو سے اب بتا آپ جہاں پہ کھڑے ہیں وہ آپ کی زیرو پوزیشن ہے مطلب آپ کی اوریجن اوریجن ہے وہ آپ کا اب وہاں سے آپ رائٹ سائڈ والے شاپنگ مال پہ طرف جاتے ہیں تو وہ پلس تھری کلو میٹر ہوتا ہے اب مطلب آپ رائٹ سائڈ والے کا ماڈولس لیں گے تو پلس تھری ہوگا اسی طرح اگر آپ لیفٹ سائڈ والے لیفٹ سائڈ کی طرف جاتے ہیں تو ہے تو وہ رائٹ سائڈ کے اپوزٹ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مائنس ہونا چاہیے لیکن اصل میں وہ بھی آپ کا تھری کلو میٹر ہی ہے ڈسٹنس آپ کا اوریجن سے تو وہ بھی آپ کا پلس تھری کلو پلس تھری ہی بنے گا باقی اب ہم اس کی ڈیفنیشن کی طرف آتے ہیں تو وہ آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے گا سو اس کی ڈیفنیشن کیا ہوگی دا ماڈولس آف اے ریل نمبر ایکس از ڈیفائنڈ ایز دا ڈسٹینس آف ایکس فرام زیرو الانگ دا الانگ دا لائن سو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کسی بھی ریل نمبر کا جو ماڈولس ہوگا اس نمبر اور زیرو کے بیچ جو اس نے ڈسٹینس کور کیا ہوگا نمبر لائن کے اوپر وہ اصل میں ماڈولس ہوگا اس ریل نمبر کا ہمیں ماڈولس کو ہی ہم ایپسولیوٹ ویلیو کہتے ہیں اس لیے میں ورڈ جو یوز کر رہا ہوں ماڈولس اٹس مین ایپسولیوٹ ویلیو اور اسے جب آپ ڈینوٹ کریں گے نمبرز کے دونوں سائڈ پہ لائن ہوگی اسے ہم کہیں گے اور نمبر کے دونوں سائڈ پہ اگر ہم لائن لگا دیں تو وہ آپ کے پاس ماڈولس ہوگا آف ڈیٹ نمبر یا آپ اسے کہیں گے یہ ابسلیوٹ ابسلیوٹ ویلیو ہے آف ڈیٹ نمبر فار ایگزامپل آپ ایک لائن ڈرا کریں اس پہ آپ اس پہ آپ اس پہ آپ زیرو ون ٹو اور تھری رائٹ سائڈ پہ آپ لکھیں تو آپ کا جو ڈسٹینس ہوگا زیرو سے تھری تک وہ کتنے یونٹ ہوگا تھری یونٹ ہی ہوگا سو ماڈولس یا ایپسلوٹ ویلیو آف تھری از از آلسو پلس تھری اور اسی طرح اگر آپ نگیٹو سائڈ پہ لکھیں مائنس ون مائنس ٹو مائنس تھری تو آپ کا جو یونٹ آپ نے آپ کا اوریجن زیرو ہے آپ نے وہاں سے ڈسٹینس چیک کرنا ہے تو آپ کا جو یونٹ آپ کا جو ڈسٹینس ہوگا زیرو سے مائنس تھری تک وہ بھی اصل میں ہی مائنس تھری وہ پلس تھری ہوگا ہے ماڈولس مائنس تھری کا لیکن آنسر آپ کا پلس تھری ہے کیونکہ آپ نے یونٹ تو پھر بھی کور جو کی ہیں وہ پلس تھری ہی کی ہیں ماڈولس کی یا ایپسلوٹ ویلو کی کچھ ہمارے پاس پراپرٹیز ہیں فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس دو نمبر ہیں اے اور بی ریئل نمبرز ہیں تو آپ کے پاس جو مائنس اے ہوگا اس کا اگر آپ ایپسلوٹ ویلو لیں یا ماڈولس لیں گے تو وہ آپ کے پاس جو آنسر آئے گا وہ نمبر آ نمبر اینڈ اٹس نگیٹو ہیو دا سیم ایپسلوٹ ویلو مطلب مائنس اے کا ایپسلیوٹ اور اے کا ایپسلیوٹ دونوں کا آنسر سیم آئے گا جس طرح میں نے اوپر آپ کو ایگزامپل میں بتایا تھا کہ زیرو سے تھری تک بھی آپ کا تھری تھا زیرو سے مائنس تھری تک بھی آپ کا تھری ہی تھا کیونکہ دونوں سائڈ پہ آپ نے تھری یونٹ ہی کور کیے تھے سیم اسی طرح اگر آپ پروڈکٹ لیں اے بی ماڈولس کا تو اس کا جب آپ اے اور بی کا پروڈکٹ لیں گے اس کا ماڈولس لیں گے یا ایپسلیوٹ ویلیو لیں گے تو آپ کے پاس آنسر آئے گا اے انہیں سیپریٹ سیٹر آپ لکھ دیں گے اے ایپسلیوٹ ویلیو بی ایپسلیوٹ ویلیو دا ایپسلیوٹ ویلیو آف اے پروڈکٹ از دا پروڈکٹ آف اے ایپسلیوٹ ویلیوز سو اس کے تھرڈ ہوگی ڈویژن کی طرف جب ہم دیکھیں اے ڈیوائیڈڈ بائی بی کا ماڈ لیں ہم یا ماڈولس لیں یا ایپسلیوٹ ویلیو لیں تو وہ ہمارے پاس سیپریٹ سیپریٹ آپ نے ان پہ ایپسلیوٹ ان پہ لگا دینا اس کا آنسر کیا بنے گا اے ماڈ ڈیوائیڈڈ بائی بی ماڈ دا ایپسلیوٹ ویلیو آف دا ریشو از دا ریشو آف دا ایپسلیوٹ ویلیوز باقی ہم اس کی ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں کچھ کوشچن کرتے ہیں اس سے آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا سو فسٹ کوشچن آپ کا آپ کا ہے سالو فار ایکس ایکس پلس سیون ڈیوائڈ بائی فور مائنس ایکس ایپسلیوٹ یا ماڈ یا ماڈولس از ایکول ٹو ایٹ سو اسے ہم کیسے سالو کریں گے کیونکہ ماڈولس اصل میں آپ کی ویلیو آپ کو اس سیم اسی طرح ویلیو دے گا آنسر دے گا جس طرح آپ کو سکیئر روٹ دیتا ہے جب آپ سکیئر روٹ کو سالو کرتے ہیں فار ایگزامپل اگر آپ کے ہیں آپ کا ٹو انڈر روٹ ہے تو آپ کا یہ آنسر کیا ہوتا ہے انڈر روٹ ٹو پلس مائنس مطلب پلس کے ساتھ بھی اور مائنس کے ساتھ بھی سیم اسی طرح ماڈولس بھی یا ایپسلیوٹ بھی آپ کو یہی آنسر دے گا ایک بار آپ نے پلس کے ساتھ لکھنا ہے ایک بار آپ نے مائنس کے ساتھ لکھنا ہے سو so, آپ لکھ سکتے ہیں
और दूसरा आंसर क्या आएगा x प्लस सेवन डिवाइडेड बाई फोर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एट सो अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास फोर माइनस एक्स उधर अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट साइड पे एट के साथ तो हमारे पास आंसर आएगा x प्लस सेवन इज इक्वल टू एट इन टू फोर माइनस एक्स अब एट को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आप एट फोर जार थर्टी टू एंड एट को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे वो एट एक्स एट एक्स आएगा सो आपका आंसर होगा थर्टी टू माइनस एट एक्स अब आपने x वाली वैल्यूज एक साइड पे कर लेनी है x वो माइनस एट एक्स था वो लेफ्ट साइड पे जाएगा प्लस एट एक्स हो जाएगा सो इज इक्वल टू थर्टी टू और जो लेफ्ट साइड पे आपके पास प्लस सेवन था वो इस साइड पे आके माइनस सेवन हो जाएगा तो आपके पास आंसर बनेगा नाइन एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव सो नाइन अब आपका राइट साइड पे आकर डिवाइड होगा आपका आंसर आ जाएगा एक्स इज इक्वल ये आपका एक साइड आपने सॉल्व कर दी अब दूसरा हम देखेंगे एक्स प्लस सेवन डिवाइडेड बाई अब आपने जो डिवाइड हो रहा था फोर माइनस एक्स उसे माइनस एट से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास आंसर आएगा एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू माइनस एट इंटू फोर माइनस एक्स अब माइनस एट को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एट फोर से मल्टीप्लाई होगा होगा माइनस थर्टी टू माइनस एट माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर आएगा प्लस एट एक्स सो आपके पास पूरी क्वेश्चन क्या बनेगी एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू माइनस थर्टी टू प्लस एट एक्स अब आपने x वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं एक साइड पे कर लेनी है और जो आपके पास कॉन्स्टेंट होंगी उन्हें आपने एक साइड पे कर लेना है अब वहाँ पे जो प्लस एट एक्स था आपने लेफ्ट साइड पे लिया है राइट लेफ्ट साइड पे लिया है तो आपके पास बन गया x माइनस एट एक्स और प्लस सेवन आप राइट साइड पे ले गए वो बन गया माइनस थर्टी टू माइनस सेवन आपका अब आपका आंसर क्या है माइनस सेवन एक्स इज इक्वल टू माइनस थर्टी नाइन अब दोनों साइड पर माइनस है माइनस सेवन एक्स भी माइनस थर्टी नाइन भी आपस में कट जाएंगे सो आपका आंसर होगा प्लस सेवन एक्स इज इक्वल टू प्लस थर्टी नाइन अब जब आप एक्स को एक साइड पे कर लेंगे सेवन वुड राइट साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा सो आपका आंसर आएगा एक्स इज इक्वल टू थर्टी नाइन बाई सेवन अब आपका क्वेश्चन नंबर टू इज द इक्वलिटी बी की फोर अंडर रूट इज इक्वल टू बी स्क्र वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ बी उनका ये जो आपको इक्वलिटी गिवन है b की फोर अंडर रूट इज इक्वल टू बी स्केयर क्या ये वैलिड है कोई भी वैल्यू अगर इसमें हम b की पुट कर दें उन सब के लिए पहला क्वेश्चन तो हमारे पास ये होगा इसी का दूसरा पार्ट क्या है जस्टिफाई योर आंसर विद अप्रोप्रिएट रीजनिंग हमने रीजन देनी है हमने अपना आंसर को हम जस्टिफाई करना है किसी रीजन के साथ सो so, हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं बहुत ही ईजी है इसका सोल्यूशन फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें कि आपके पास अगर एक्स स्क्र का अंडर रूट है तो आपके पास आंसर क्या आएगा एक्स आएगा लेकिन शर्त क्या है इफ एक्स इज पॉजिटिव और जीरो तो आपके पास एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए क्योंकि अगर आपके पास आंसर हमेशा इसका एक्स जो है आपके पास हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए अब इस सेम इस तरह अब आप बी की बी की फोर को आप बी की टू उसकी पावर टू कर सकते हैं सो so, आपने इसी तरह किया बी की टू पावर टू उसके ऊपर अंडर रूट कर दिया दूसरी साइड पर आपके पास आ रहा था बी स्केयर अब जो ऊपर स्केयर आ रहा था वो स्केयर रूट से कट जाएगा तो आपका आंसर बन जाएगा बी स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर लेकिन इसके लिए अब आपने नीचे कंडीशन लिखी हुई है बट बी स्केयर इज ऑलवेज पॉजिटिव इसमें मतलब बी स्केयर हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्यों बिकॉज इफ बी इज लेस देन जीरो देन बी स्केयर इज ऑलवेज पॉजिटिव अगर बी की वैल्यू नेगेटिव भी होगी ना हमारे पास सो so हमारा आंसर फिर भी पॉजिटिव ही रहेगा क्यों क्योंकि माइनस का अगर आप स्केयर लें तो आपके पास आंसर जो सा पॉसिबल पॉजिटिव ही आता है सो द गिवन इक्वलिटी ऑलवेज होल्ड सो इसका मतलब क्या है कि जो आपको इक्वलिटी गिवन है वो हमेशा आपके पास होल्ड करेगी क्योंकि आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख लें आपके पास आंसर हमेशा सेम आएगा सो so, अब आपका क्वेश्चन नंबर टू है सॉरी क्वेश्चन नंबर थ्री फाइनल सोल्यूशन फॉर मॉड ऑफ एक्स स्केयर माइनस इज इक्वल टू एक्स माइनस अब आपने इसका सोल्यूशन निकालना है अब सेम वही चीज जब आपने मॉड को सॉल्व करना है एक बार आपके पास प्लस आएगा एक बार आपके साथ माइनस आएगा सो <coughs> so, इसी तरह इसने जो पहला किया सॉल्व तो उसके साथ प्लस आया जब आपने मॉड खत्म किया एक्स स्केयर माइनस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव ये प्लस अगर प्लस नहीं साथ लिखा हो तो कोई इशू नहीं है क्योंकि वो हमें पता नहीं साथ लिखा तो इसका मतलब ये प्लस ही है दूसरी तरफ लेकिन उसने क्या किया माइनस डाल दिया क्योंकि मॉड मैंने आपको पहले बताया जब आपका मॉड या एब्सोल्यूट वैल्यू जब इसका एब्सोल्यूट खत्म होगा मॉडल खत्म करेंगे हम तो हम एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेंगे एक बार नेगेटिव साथ लेंगे तो इसलिए उसने साथ नेगेटिव लिखा है माइनस एक्स स्क्र माइनस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव सो पहले हम लेफ्ट साइड से सॉल्व करते हैं एक्स स्क्र माइनस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव इसे अब हम सॉल्व करेंगे 
अब आपने असल में क्या करना है इसमें एक्स स्क्र आपका इसी तरह रहेगा और दूसरी साइड ओ सॉरी असल में इन्होंने जो डायरेक्ट लिख दिया असल में इसकी हुई थी फैक्टराइजेशन वो मैं आपको बता देता हूँ इसकी फैक्टराइजेशन कैसे की थी इन्होंने ऊपर आपके पास जो वैल्यू लिखी हुई देना एक्स स्क्र माइनस ट्वेंटी फाइव दूसरी साइड पर आपके पास प्लस एक्स था उसे आपने राइट साइड लेफ्ट साइड पर लिया है माइनस एक्स और माइनस फाइव था राइट साइड पर उसे आप इस साइड पर लेके प्लस फाइव तो आपके पास आंसर ये बनेगा एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस ट्वेंटी फिर आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है कि जब आप मल्टीप्लाई करें दो को या से पेयर आपने ढूंढने हैं जिनका आंसर माइनस ट्वेंटी आए लेकिन जब उन्हें आप प्लस माइनस करें तो आपके पास आंसर माइनस वन आए क्योंकि आपके साथ एक्स के साथ वैल्यू सिर्फ वन है सो so, इसके लिए हमें माइनस फाइव और प्लस फोर ये दो पेयर हम हम इसे यूज़ करेंगे सो so, हम लिखेंगे एक्स स्क्र माइनस फाइव एक्स प्लस फोर एक्स माइनस ट्वेंटी अब इसमें क्या होगा हम पहले दो में से हम एक्स को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा एक्स माइनस फाइव एक्स कॉमन लेके हमारे पास आंसर आया एक्स माइनस फाइव प्लस आगे से हम फोर कॉमन लेंगे तो हमारे पास आंसर आया एक्स माइनस फाइव अब इन दोनों में एक्स माइनस फाइव कॉमन लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स माइनस फाइव और दूसरी तरफ हमारा दूसरा जो पेड़ बनेगा वो बनेगा एक्स प्लस फोर सो अब हमारे पास असल में अब आ, इसके एक्स के जो हमारे पास आंसर बनेंगे एक्स इज इक्वल टू फाइव और x इज इक्वल टू माइनस फोर क्योंकि ये इज इक्वल टू जीरो पुट किए हुए हमने ऊपर जो हमारे पास आंसर है x माइनस फाइव इंटू एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो तो बारी बारी आप इनको जीरो के इक्वल पुट करें पहले आप x माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो पुट करें फिर आप x प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो पुट करें तो जब आप x माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा x इज इक्वल टू फाइव और जब आप x प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा माइनस फोर अब अब आपने नेगेटिव साइड वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है जो ऊपर हमने लिखा था माइनस एक्स स्क्र माइनस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव सेम इसमें भी इन्होंने वही सेम फैक्टराइजेशन की की अगेन इधर डायरेक्ट स्टेप्स किए हुए हैं सो मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने कैसे ये इसे सॉल्व किया हुआ है अब सबसे पहले तो जब आप माइनस जो इधर ऊपर लिखा हुआ आपका उसके अंदर मल्टीप्लाई करें तो वो होगा माइनस एक्स स्क्र प्लस ट्वेंटी फाइव हो जाएगा फिर अब आपने राइट साइड वाली जितने भी मैन वो आपने लेफ्ट साइड पे लेके आने हैं वो अब हमारे पास क्वेश्चन बनेगी माइनस एक्स स्क्र प्लस ट्वेंटी फाइव माइनस एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे ट्वेंटी फाइव प्लस फाइव को तो ये हमारे पास थर्टी बन जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस थर्टी अब हमारे पास ये एक्स स्क्र के साथ माइनस आ रहा है तो हम इसमें क्या करते हैं क्या इसमें हम माइनस वन कॉमन ले लेते हैं पूरी रकम से जब हम पूरी रकम से माइनस वन कॉमन लेंगे तो अंदर जितने भी साइन होंगे सारे चेंज हो जाएंगे सो so, आंसर आएगा हमारे पास माइनस वन कॉमन लेने के बाद माइनस वन इन टू एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस थर्टी इज इक्वल टू जीरो जो हमने माइनस वन कॉमन किया वो उधर राइट साइड पर जब जाके जीरो के नीचे डिवाइड होगा तो आपका आंसर वैसे जीरो हो जाएगा सो so, अब हमारे पास हमने दोबारा इधर पेयर डिसाइड दोबारा इधर हमने पेयर डिसाइड करने हैं हमने ऐसे पेयर डिसाइड करने हैं कि हमारे पास जब हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास माइनस थर्टी आए और जब हम इन्हें ऐड करें तो हमारे पास आंसर प्लस वन आए सो so, अब हम प्लस सिक्स और माइनस फाइव ये दो पेयर हम डिसाइड करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्र प्लस सिक्स एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस थर्टी इज इक्वल टू जीरो सो पहले दो में से हम एक्स कॉमन लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा एक्स इंटू एक्स प्लस सिक्स और नेक्स्ट में से हम माइनस फाइव कॉमन लेंगे तो x प्लस सिक्स हमारे पास आएगा सो so, अब अब दोनों x प्लस सिक्स दोनों क्वेश्चन में आ रहा है सो so, हम x प्लस सिक्स को कॉमन लेंगे और तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x प्लस सिक्स एंड x प्लस एंड हमारे पास x माइनस फाइव और ये इज इक्वल टू हमारे पास जीरो आ जाएगा सो so, अब इधर इस चीज़ से आपने पूछा नहीं होना कि इन्होंने इधर लिखा हुआ माइनस एक्स प्लस फाइव क्योंकि हमने ऊपर माइनस को जो सा पहले ही हमने दूसरी साइड पर ख़त्म कर दिया था सो so, इसमें इतना परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है सो so, अब असल में हमारे पास बेसिकली दो आंसर आ गए हैं कि अब हम इधर एक्स माइनस फाइव सा होगा इसको एक बार जीरो के इक्वल पुट करेंगे फिर हम एक्स प्लस को हम दूसरी बार हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे एक्स माइनस को जब जीरो के इक्वल पुट करेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा प्लस फाइव एक्स प्लस को हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या होगा माइनस सिक्स सो हमारे पास टोटल चार आंसर आ गए पहले दो हमारे पास आंसर आए थे एक्स इज इक्वल टू फाइव और माइनस फोर अब इस साइड पे आंसर आया हमारे पास एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स और फाइव सो जो लेफ्ट साइड पे हमने सॉल्व किया था अब हमने क्या करना जो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आ गई है ना वो हमने ऊपर मेन इक्वेशन में हमने उसके बाद उसे पुट करनी है फिर हमने देखना है कि ये सोल्यूशन पॉसिबल है कि नहीं है और पॉसिबल कैसे होगा जब आपके दोनों दोनों राइट
क्योंकि x का स्केयर है ना तो वो 5 का स्केयर बनेगा 25 25 माइनस ट्वेंटी फाइव होगा जीरो सो ये पहली कंडीशन वैसे होल्ड नहीं करती क्योंकि 25 फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव जीरो हो जाएगा फिर दूसरा जब हम माइनस फोर पुट करेंगे इस इक्वेशन में जो ऊपर हमारे में मेन क्वेश्चन की इक्वेशन है जब उसमें हम पुट करेंगे हमारे पास आंसर आएगा माइनस का स्केयर माइनस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव तो हमारे पास माइनस फोर का स्केयर क्या होता है सिक्सटीन और क्योंकि माइनस फोर है और स्केयर है तो वो प्लस सिक्सटीन हो जाएगा हमारे पास और माइनस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव सो हमारे पास आंसर आएगा सिक्सटीन माइनस ट्वेंटी फाइव हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस नाइन का मॉड और क्योंकि माइनस नाइन का मॉड जब हम मॉड खत्म करेंगे ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ तो ये इसमें क्या होगा ये प्लस नाइन ही होगा और इसी तरह सॉरी ऊपर राइट साइड पे भी हमने एक्स माइनस फाइव था वहाँ पे भी हमने माइनस फोर पुट करना है जब उसे माइनस फोर वहाँ पुट करेंगे माइनस फोर माइनस फाइव इज इक्वल टू ये हमारे पास आंसर आएगा माइनस नाइन सो हमारे पास आंसर अब बेसिकली आया नाइन इज इक्वल टू माइनस नाइन सो ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये हम कंडीशन हमारी होल्ड नहीं कर रही अब हम देखेंगे हम जो हमारे पास राइट साइड पर हमने दो आंसर निकाले थे एक्स इजिकल टू माइनस सिक्स और फाइव अब उन्हें बारी बारी पुट करेंगे तो सबसे पहले हम एक्स इजिकल टू माइनस सिक्स को पुट करते हैं इक्वेशन वो अपने जो क्वेश्चन में उसमें अब x की जगह आपने जहाँ जहाँ पर क्वेश्चन में आप x आ रहा है तो उसकी जगह माइनस सिक्स पुट करें अब माइनस सिक्स माइनस सिक्स का स्क्वेयर कितना क्या होता है हमारे पास थर्टी सिक्स माइनस ट्वेंटी फाइव थर्टी सिक्स माइनस ट्वेंटी फाइव आपके पास आंसर आया इलेवन इलेवन एब्सोल्यूट इज इक्वल टू अब दूसरी साइड पे x माइनस फाइव था तो वो आपके पास क्या हुआ माइनस सिक्स माइनस फाइव तो वो क्या बना माइनस इलेवन जब अब लेफ्ट साइड पर आपका इलेवन एब्सोल्यूट था या हम इलेवन मॉड था ठीक है जब इलेवन इलेवन का मॉड लेंगे तो आपका आंसर इलेवन आएगा तो दूसरी साइड पर माइनस इलेवन तो ये भी पॉसिबल नहीं है होल्ड नहीं कारी कंडीशन सो इसका दूसरा आंसर था हमारे पास फाइव सो जब आप अब आप जब क्योंकि बल्कि जो फाइव था हम पहले भी इसे बता चुके हैं कि ये अब क्लियरली सेटिसफाइड करेगा सॉरी ऊपर मैंने जो फाइव बताया था सॉरी कि वो सेटिसफाई नहीं करेगा क्लियरली सेटिसफाई करेगा क्यों क्योंकि आपके पास जो आंसर है वो आपके पास जीरो इक्वल टू जीरो आएगा सॉरी वो मैं आपको बताता हूँ कैसे जब आप फाइव पुट करेंगे तो आपका इक्वेशन में क्या होगा कि जब आप एक्स स्क्र की जब फाइव पुट करेंगे ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव का मॉड इज इक्वल टू फिर एक्स की जब फाइव पुट करेंगे फाइव माइनस फाइव दोनों साइड पर जीरो आ जाएगा सो अब ये आपका कंडीशन सेटिसफाई करेंगे और आपका सोल्यूशन जो है एक्स इज इक्वल टू फाइव होगा सो so, अब क्वेश्चन नंबर फोर सॉल्व फॉर एक्स सिक्स एक्स माइनस एट का मॉड माइनस टेन इज इक्वल टू एट सो अब आपने इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे सिक्स एक्स माइनस एट और दूसरे माइनस टेन जो आपका दूसरे पर जाएगा वो एट के साथ प्लस हो जाएगा तो आपके सब आंसर आएगा एटीन अब सिक्स एक्स माइनस एट का जब आप मॉड लेंगे तो आपके पास एक बार प्लस के साथ आएगा एक बार माइनस के साथ प्लस के साथ जब आप लिखेंगे आप लिखेंगे सिक्स एक्स माइनस एट इज इक्वल टू एटीन और जब माइनस के साथ लिखेंगे आप क्या लिखेंगे माइनस इंटू सिक्स माइनस माइनस इंटू सिक्स एक्स माइनस एट इज इक्वल टू एटीन सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे अब लेफ्ट साइड को जो है हमारे पास सिक्स एक्स माइनस एट इज इक्वल टू एटीन तो आपका आंसर क्या आएगा सिक्स एक्स इधर ही रहेगा माइनस एट दूसरी साइड पर जाएगा तो वो एटीन प्लस एट ट्वेंटी सिक्स हो जाएगा सिक्स एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स सिक्स हमारे पास दूसरी साइड राइट साइड पर आकर डिवाइड होगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू थर्टीन बाई थ्री सो हम जो राइट साइड पे था माइनस वाली माइनस इंटू सिक्स एक्स माइनस एट इज इक्वल टू एटीन था सो so आपका जो अब माइनस आपने अंदर मल्टीप्लाई कर देना जब आप माइनस मल्टीप्लाई करो आपका आंसर आएगा माइनस सिक्स प्लस एट इज इक्वल टू एटीन ये स्टेप यहाँ पे मिस है इसलिए मैं आपको क्लियरली सिर्फ बता दिया सो so अब आपके पास अब आपने जो प्लस एटी एट होगा वो जब राइट साइड पे जाएगा वो एटीन माइनस टेन एट एटीन माइनस एट हो जाएगा आपका आंसर टेन आ जाएगा सो so आपके पास आंसर आएगा माइनस सिक्स एक्स इज इक्वल टू टेन अब जब माइनस सिक्स नीचे दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड होगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस फाइव बाई थ्री सो आपका सोल्यूशन क्या बनेगा एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई थ्री एंड थर्टीन बाई थ्री क्वेश्चन नंबर फाइव सॉल्व फॉर x, x प्लस फोर लेस देन सेवन सो इसका सोल्यूशन मेरे पास क्या होगा अब x प्लस फोर लेस देन सेवन है अब इसे हम किस तरह लिख सकते हैं अब अब इन इक्वालिटी असल में इसमें आ गई ऊपर तो हमारे पास इक्वालिटी था इजिकल टू इजिकल टू का साइन था अब असल में इन इक्वालिटी हमारे पास आ गई है सो अब आपको दोनों साइड पर जो जो आपको करेंगे आप जो जो अब हमने चेंजिंग करनी है आपको दोनों साइड पर करनी पड़ेगी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ वो कैसे अब जब आपने मॉड खत्म करना है तो मैंने आपको पहले बताया था कि एक बार प्लस भी आएगा एक बार माइनस भी आएगा सो आपने एक्स प्लस फोर एक बार आपका आएगा ग्रेटर देन माइनस सेवन क्यों और दूसरी साइड पे आएगा x प्लस फोर लेस देन क्योंकि जब आप एक बार माइनस के साथ
बट लेस देन सेवन क्योंकि जब आप एक्स की जगह सेवन पुट करेंगे आपका आंसर क्या है सेवन प्लस फोर इलेवन इलेवन सो आप इसे लिख सकते हैं लेस देन सेवन सो अब आपका आंसर आएगा अब x प्लस फोर था दूसरी साइड पे आप ये प्लस फोर आपने लेफ्ट साइड पे भी आप ले गया माइनस सेवन माइनस फोर भी कर दिया और राइट साइड पे भी आपने कर दिया सेवन माइनस फोर सो आपका आंसर आ गया x ग्रेटर देन माइनस इलेवन और लेस देन थ्री अब आपका सोल्यूशन सेट कर बनेगा स्मॉल ब्रैकेट में बनेगा क्योंकि ये आपका आपको बता दिया कि यहाँ से यहाँ तक सोल्यूशन सेट है मतलब अब आपको कोई इसमें कोई शुभा नहीं रहा कि आपका सोल्यूशन सेट कहाँ से कहाँ तक बनेगा इसलिए स्मॉल ब्रैकेट में है अगर तो आपको पता ना होता एक साइड का कि भाई इसका सोल्यूशन सेट कहाँ से कहाँ तक हो सकता फिर आप ब्रैकेट चेंज कर सकते थे लेकिन अभी फिलहाल इधर हम स्मॉल ब्रैकेट ही यूज़ करेंगे सो आपका आंसर बनेगा माइनस इलेवन